ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று மாசுபடுதல் எயித்து சயின்ஸில் ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க காற்று நீர் நிலம் மாசுபடுதல் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம காற்று மாசுபடுதல் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் காற்று மாசுபடுதல் பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் செய்யும் செயல்முறைகளால் காற்றின் பகுதி பொருள்களில் ஏற்படும் மாற்றமே காற்று மாசுபடுதல் எனப்படும் இதனால் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைகிறது ஸோ காற்று மாசுபடுதலின் மூலங்கள் என்னென்ன எதனால் காற்று மாசுபடுதல் ஏற்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை மூலங்கள் ரெண்டாவது மனித செயல்பாட்டு மூலங்கள் அதாவது ஆந்த்ரஜோபோனிக் ஆந்த்ரோபோஜீனிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து மனித செயல்பாட்டு மூலங்கள் செயற்கையை நம்ம பண்ணுறது ஸோ இயற்கை மூலங்கள் அப்படின்னா என்ன எதனால் காற்று மாசுபடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எரிமலை வெடிப்பு காட்டுத்தீ கடல் உப்பு நீர் திளிப்பு உயிரின அழிதல் ஒளி வேதி ஆக்சிகரணம் சதுப்பு நிலங்கள் மகரந்த தூள்கள் வித்துகள் போன்றவை புவி மேலடுக்கிலிருந்து கதிரியக்க தாதுக்கள் வளிமண்டலத்தில் கதிர்வீச்சு ஏற்பட காரணமாகின்றன ஸோ புவி மேலடுக்கிலிருந்து கதிர்வீச்சு தாதுக்கள் வர்றது வளிமண்டலத்தில் கதிர்வீச்சு ஏற்பட இதுதான் மிக முக்கிய காரணம் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் இயற்கை மூலங்கள் இயற்கையால் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுத்தினா காற்று மாசடையும் அதே மாதிரி மனித செயல்பாட்டு மூலங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் புகை வாகனங்கள் விமானங்கள் மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் எரிபொருள்களை எரிப்பதால் உண்டாகும் புகை போன்றவற்றால் காசு மாசுபடுகிறது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செயற்கையாக ஏற்படுத்துகிற காற்று மாசு முக்கியமாக வாகனங்களை இயக்க எரிபொருள்கள் எரிக்கப்படுதலும் தொழிற்சாலை புகைப்போக்கிகளும் மின் உற்பத்தி நிலையங்களும் வெளிப்படுத்தும் புகையினால் காற்று மாசடைகிறது ஸோ காற்றில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் ஆக்சிஜன் எழுவத்தெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு பர்சன்டேஜ் கரியமில வாயு நியான் கிரிப்டான் ஹைட்ரஜன் மிக குறைந்த அளவு நீராவி ஆகியன உள்ளன இந்தியாவில் காற்று மாசடைவதில் ஐம்பது சதவீதம் வாகனங்களிலிருந்து வெளியேறும் புகையினால் ஏற்படுகிறது தான் மிக முக்கிய பாயிண்ட்டு பசுமை இல்ல விளைவு அதாவது கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன புவியிலிருந்து வளிமண்டலத்திற்கு செல்லும் அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சின் ஒரு பகுதி வளிமண்டலத்தில் உள்ள பசுமை இல்ல வாயு மூலக்கூறுகளால் பெரும்பகுதியும் உறிஞ்சப்பட்டு மீண்டும் அனைத்து திசைகளிலும் உமிழப்படுகிறது இதனால் புவியின் மேற்பரப்பும் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கும் வெப்பமடைகிறது இதுவே பசுமை இல்ல விளைவு எனப்படும் ஸோ வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற பசுமை இல்ல வாயுக்கள்னு சில வாயுக்கள் இருக்குது அந்த வாயுக்கள் வந்து வெப்பத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உமிழ்கிறது புவியின் மேற்பரப்பிலும் வளிமண்டலத்திலும் உமிழ்கிறதுனால வந்து பூமி வெப்பமடைகிறது இதுவே வந்து பசுமை இல்ல விளைவு ஸோ காற்று மாசுக்கள் கீழ்காண மட்டவனையில் காற்றில் கலந்துள்ள மாசுகள் சிலவற்றையும் அவற்றால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் விளைவுகளையும் நாம் காணலாம் மாசுகள் என்னென்ன வெளியேறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதாக கார்பன் மோனாக்சைட் எரிபொருள் எரிக்கப்படுவதனால் இது வந்து உருவாவது இது மனித ஹீமோக்ளோபினோடு இணைந்து கார்பாக்சி ஹீமோக்ளோபினாக மாறி மரணத்தை ஏற்படுத்தலாம் ரெண்டாவது கரியமில வாயு அதாவது கார்பன் டை கார்பன் டைஆக்சைட் நிலக்கரி விறகு எழுத்தலால் இது உருவாகிறது உலகம் வெப்பமடைவதற்கு காரணமாகிறது நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் வாகனத்தில் வெளியிடும் புகையினால் ஏற்படுகிறது அமிலமலையை ஏற்படுத்துகிறது கந்தகடை ஆக்சைடு கந்தகம் எரிதலால் உருவாகிறது கண்ணெரிச்சல் ஆஸ்துமா நுரையீரலில் புற்றுநோய் முதலான நோய்களை இது ஏற்படுத்துகிறது ஸோ அமிலமலை அப்படின்னா என்ன நிலக்கரி பெட்ரோல் முதலான பொருள்களை எரிக்கும் பொழுது அவற்றில் உள்ள நைட்ரஜன் கந்தகம் கார்பன் போன்றவை ஆக்சிஜனுடன் உயிர் வழியுடன் சேர்ந்து எரிந்து தமது ஆக்சைடுகளை தருகிறது இதுவே வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீராவியுடன் இணையும் பொழுது முறையே நைட்ரிக் அமிலம் கந்தக அமிலம் மற்றும் கார்பானிக் அமிலங்கள் உருவாகின்றன இந்த அமிலங்கள் புவியின் மேற்பரப்பில் அமிலமலையாக பொழிகின்றன இதுவே நம்ம அமிலமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அமிலமலையினால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதனின் கண்கள் மற்றும் தோளில் எரிச்சல் ஏற்படுதல் விதை முளைத்தல் மற்றும் பயிர் வளர்ச்சியை தடை செய்தல் மண் வளத்தை பாதித்து தாவரங்கள் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களை அழித்தல் கட்டடங்களையும் அணைக்கட்டுகளையும் அரித்தல் இதுதான் வந்து இந்த அமிலமலையோட மிக முக்கிய விளைவுகள் வளிமண்டலத்தில் பசுமை இல்ல வாயுக்களின் அடர்த்தி அதாவது பசுமை இல்ல வாயுக்கள்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் இதனோட அடர்த்தி அதிகரிக்கும் பொழுது குறுகிய அலைநீள கதிர்வீச்சுக்களை மீண்டும் புவியை நோக்கி பிரதிபலிக்கிறது இதைத் தொடர்ந்து பூமியின் பூமியின் சராசரி வெப்பநிலையானது அதிகரிக்கிறது இதனையே புவி வெப்பமடைதல் என்கிறோம் அடுத்ததாக ஓசோனில் ஓட்டை அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஓசோன் என்பது ஒரு நிறமற்ற வாயு இது வளிமண்டலத்தின் மேலடுக்குகளில் அதாவது ஸ்டாட்டோஸ்பியரில் காணப்படுகிறது வளிமண்டலத்தில் கலக்கும் சில மாசுக்களால் ஓசோன் அடுக்கின் நடத்தி குறைகிறது இதனையே ஓசோனில் ஓட்டை ஏற்படுதல் என்கிறோம் 
ஓசோ நோட்டையினால் கடும் தீங்கு விளைவிக்கும் புறவூதா கதிர்கள் பூமியை வந்தடைகின்றன ஸோ ஓசோன் துளை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்காங்க இந்த அளவுக்கு ஓசோன் பாதிப்படைஞ்சிருக்கு அந்த ப்ளூ கலரில் காட்டியிருக்காங்க அடுத்ததாக காற்று மாசுபாட்டை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் காற்று மாசுபாட்டை கீழ்கண்ட வழிகளில் குறைக்கலாம் கசடெண்ணெய்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து தரமான எரிபொருள்களையும் காரியமற்ற காரியம்னா பிபி காரியம் அற்ற பெட்ரோல் உயிர் டீசல் மற்றும் அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயுக்களையும் பயன்படுத்துவதை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் வாகனங்கள் பயன்படுத்துவதை குறைக்க வேண்டும் தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளிவரும் புகையில் கலந்துள்ள மாசு பொருள்களை வடிகட்டிய பின்னர் வளிமண்டலத்திற்கு வெளியேற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வாறு காற்று மாசுபாட்டை நம் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதிக அளவிலான மரங்களை நட்டு காற்றை தூய்மைப்படுத்துவதோடு சுற்றுச்சூழலில் கரியமில வாயுவின் அளவை குறைக்கலாம் ஸோ இதோட காற்று மாசுபாடு முடிஞ்சது அடுத்ததாக நீர் மாசுபடுதல் அதில் எப்படி தடுக்கலாம் நில மாசுபாடு எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதில் முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் ஸோ நீரின் இயற்பியல் நீர் மாசுபடுதல் அடுத்ததாக நீரின் இயற்பியல் வேதியல் உயிரியல் நிலைகளில் விரும்பத்தகாத மாற்றங்கள் ஏற்படுவதே நீர் மாசு இதனால் மனித பயன்பாட்டுக்கு உபயோகமற்றதாக நீராதாரங்கள் மாறி வருகின்றன ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்டு அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீர் மாசுபடுத்தும் பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் மாசுபடுதலால் விவசாயம் குடிநீர் குளிக்க பயன்படும் நீர் மீன்கள் இருக்கும் தூய்மையான நன்னீர் ஆதாரங்கள் இதெல்லாம் அளவு குறைகிறது முக்கியமாக தொழிற்சாலை விவசாய பண்ணை முதலியவற்றின் கழிவு நீர் அமைப்புகளிலிருந்து வெளிவரும் மாசு பொருட்களே நீர் மாசுபாட்டிற்கு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தொழிற்சாலை விவசாய பண்ணையிலிருந்து வர கழிவு நீர் தான் மிக முக்கிய நீர் மாசுபடுத்தும் பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொழிற்சாலைகளே பெருமளவிற்கு கழிவுகளை நாள்தோறும் நீர்நிலைகளில் சேர்க்கின்றன அடுத்ததாக நிலம் மாசுபடுதல் பூமியின் இயற்கையான நிலப்பரப்பானது தொழிற்சாலை வணிகம் வீட்டு பயன்பாடு விவசாய செயல்பாடுகளால் மாசடைகிறது இதை நம்ம நில மாசு அழைக்கிறோம் பிளாஸ்டிக் விலங்கு கழிவுகள் சாயக்கழிவுகள் விவசாய கழிவுகள் ஆகியவை நிலத்தை மாசடை செய்கின்றன ஸோ நிலத்தை என்னென்ன பொருள்கள் மாசுபடுத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகுதியாக பயன்படுத்தப்படும் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் கழிவு நீர் தொழிற்சாலை கழிவுகளால் நிலமானது மாசடைகிறது முக்கியமாக குப்பை கூலங்கள் நிலத்தினை மிகவும் பெரிய அளவு மாசடை செய்கின்றன தீங்கு விளைவிக்கும் நிலமா நில மாசு பொருட்கள் சிலவற்றை எளிதில் வெளியேற்ற இயலாது உலர் செலவையில் பயன்படுத்தப்படும் சில வேதிப் பொருட்கள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் பாதுகாப்பான சுகாதாரமான சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு ஏற்படுத்தும் கழிவுப் பொருட்களை முறையாக அப்பூர்வப்படுத்துவது இன்றியமையாதது உரங்களை அதிகப்படியாக பயன்படுத்துவது மண்ணின் விளைச்சல் திறனை குறைக்கும் தானியங்களை பாதிக்கும் பூச்சிகளை கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் பூச்சிக்கொல்லிகள் மண்ணில் நன்மை செய்யும் சில உயிரிகளையும் அளிக்கும் ஸோ இதே டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய அறிவியல் பயோபோல்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது இயற்கை நுண்ணுயிர்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படும் முழுவதும் மக்கிப்போகும் தன்மையுடைய பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்கு தமிழ் பேர் நெகிழி இதாவது இயற்கை நுண்ணுயிர்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படும் மக்கிப்போகும் தன்மையுடைய பிளாஸ்டிக் உடைய பெயர் தான் வந்து ஆல்காலிஜன் இதை வந்து எக்ஸாம்பிளில் கேட்கலாம் இவ்வகை பிளாஸ்டிக் ஹோமோ பாலிமர் ஆகும் அதாவது பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்டிரேட் பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் உயிரி பிளாஸ்டிக் என்பது காய்கறிகள் மக்காச்சோள மாவு பட்டாணி மாவு போன்ற புதுப்பிக்கக்கூடிய பொருள்களை நுண்ணுயிரிகளால் சிதைத்து உருவாக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் இது வந்து ஈஸியாக வந்து மண்ணில் மக்கி போயிடும் அதனால் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் நுண்ணுயிரிகளின் சிதைத்தலுக்கு யூ மைசீட்ஸ் மற்றும் சைசோ மைசீட்ஸ் போன்ற நுண்ணுயிரிகள் காரணமாகின்றன உயிரி பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் எளிதும் எளிதில் மக்கக்கூடியது உயிரி பொருள்களோடு வினைபுரியக்கூடியது எளிதில் புதுப்பிக்கக்கூடியது இதுதான் இதனுடைய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ உயிரி பிளாஸ்டிக்கோட பயன்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருள்களை உறையீடு செய்தல் மருத்துவத்துறை வேளாண்மை துறை போன்ற பல வழிகளில் உயிரி பிளாஸ்டிக் பயன்படுகிறது ஸோ அந்த உறையீடு செய்தல்னால் என்னென்னா பழங்கள் முட்டை பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி குளிர்பானங்கள் போன்றவற்றை வைக்க பயன்படும் தட்டுக்கள் மற்றும் கலன்கள் சீசாக்கள் தயாரிக்க உயிரி பிளாஸ்டிக் பயன்படுகிறது வேளாண்மையில் பூச்செடிகள் மற்றும் காய்கறி செடிகள் வளர்க்க பயன்படும் பூந்தொட்டிகள் தயாரிக்க இந்த உயிரி பிளாஸ்டிக் பயன்படுகிறது மருத்துவத்தில் செயற்கை இதய வாழ்வுகள் பற்சீரமைப்பு எலும்பு முறிவு சீரமைப்பு தகடுகள் மற்றும் செயற்கை தோல் தயாரிக்க இந்த உயிரி பிளாஸ்டிக் பயன்படுகிறது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீர் மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சட்டம் எப்பொழுது ஏற்றப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு காற்று மாசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு ஸோ இந்த இயரில் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸாமில் நம்ம கேட்கறது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ
பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்